அகம் செய்யும் தீவிர செயல்கள் என்ன புறம் செய்யும் தீவிர செயல்கள் என்ன எதை கூட்ட வேண்டும் எதை குறைக்க வேண்டும் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாரு இப்ப இல்ல வந்து அதுல தீவிர செயல் தீவிரம் இல்லாத செயல் நம்ம பிரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது தானா இயங்குது அது நல்லது கெட்டது எப்படி ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அதை நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷனுக்கு எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கிற பொறுத்து தான் சிலது தேவை இருக்கும் எடுத்துக்கிடலாம் தேவை இல்லைனா எடுக்காம விட்டுடலாம் நீங்கள் அடக்கணும் மாற்றணும் வச்சுக்கிடணுங்கிற முயற்சியை நமக்கு தேவை இல்லை அது அதுவாக வருது பயன்படுத்தின தேவைன்னா எடுத்துக்கலாம் தேவைன்னா விட்டுடலாம் ஆறு தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு வேணும்னா ஒரு கையெடுத்து குடிச்சிக்கலாம் நீ ஆறை போக போனீங்களாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை இல்லை நில்லுன்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை நீங்கள் நில்லுன்னு சொன்னாலும் கையை விட்டுறீங்க போனாலும் கையை விட்டுறீங்க நீங்கள் கையை விட்டானாலே தண்ணி அங்கே சொல்லலாம் ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நமக்கு அங்கே சீரக்கம் ஒன்றுமே இல்லை அது அதுவாக ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம வேணும்னா பயன்படுத்தி ஒரு கையை விட்டு தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இது புறக்காரியங்களுக்காக மட்டும்தான் நம்ம மனசை பயன்படுத்திக்கணும் அகத்தை சீரமைக்கிறதுக்கு அது அதனால உள்ள அது தீவிரமான உணர்வாக இருந்தாலும் சரி தீவிரம் இல்லாத உணர்வாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம கண்டுவிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை மனதில் பொறுப்பு எடுக்காமல் செயலில் பொறுப்பு எடுப்பது எப்படி மன ஈடுபாடின்றி செயலில் வெற்றி பெறுதல் சாத்தியமா உதாரணத்துடன் தெளிவுபடுத்துங்கள் இப்போ இதான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாவது மனசுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கிடலாம் அது போக்கில் வருது அது பயன்படுத்திக்கிடலாம் ஆறு அது போக்கில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கலாம் ஒரு டேப்பில் தண்ணி விழுந்துகிட்டே இருக்கு அதை நம்ம சட்டி சரி பண்ணவே முடியாது வேணும்னா என்னென்னா அது தண்ணி எடுத்து குடிச்சுக்கிடலாம் இல்லை நீங்கள் அது ஒரு அந்த தண்ணி அப்படியே ஒரு ஒரு செடிக்கு பாய்ச்சிக்கிடலாம் நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் சொன்னால் அதை சரி பண்ணணுங்கிறதுலாம் தேவையில்லை ஞானிகள் அனைவரும் மனதை அடக்கிய அழகு பழக வேண்டும் என அறிவுறுத்துகிறார்கள் ஆனால் உங்கள் கருத்து சற்று வேறுபட்டதாக உள்ளது விளக்கம் தேவை இப்போ இது ஒன்று சொன்னால் நம்ம சொன்னதை தான் வந்து என்னொரு லாங்குவேஜில் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் சொன்னால் மனதை அடைக்க ஆள்றதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்ம கையில் இல்லை இல்லாத அடைக்க ஆள முடியாது ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிடலாம் அது வந்து தானாகவே தன்னை சாரி சரி பண்ணிக்கிடுது நாம் அதை சரி பண்ணணும்னா தான் அதை அடைக்கணும் அது தானாகவே சரி நம்ம எந்த அளவுக்கு தான் அடக்கணும்னாலுமே அது ஒன்று அடக்குறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கான்சியஸாக வரும் பொழுதே எல்லா உணர்வுமே மறைஞ்சி போயிடும் நம்ம வந்தது தான் ரெனியூவல் பண்ணிக்கிடும் வந்து மறைகிறது தான் ரெனியூவல் பண்ணிக்கிடும் எல்லா உணவுக்கு உதாரணமாக இந்த இடி மின்னல்லாம் நமக்கு பார்த்துருக்கோம் மின்னல் வெட்டும் மின்னல் வெட்டி ஒரு நாலஞ்சு வினாடிகள் கழித்து இடி இடி சத்தம் கேட்கும் நம்ம மின்னல் வெட்டும்போது பயப்பட மாட்டோம் இந்த இடி சத்தம் கேட்கும் பொழுது தான் நமக்கு அதை பொறுத்தோம் தலையில் விழுந்துடுற மாதிரி ஏன்னா உண்மையில் என்னென்னு சொன்னால் எந்த சத்தத்தை நம்ம கேட்குறோமோ அந்த அந்த இடி நம்ம தலையில் விழுறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை ஏன்னா உண்மையில் அந்த மின்னல் வெட்டும்போதே அந்த இடி முடிஞ்சு போயிடுது சத்தம் வந்து லேட்டாக கேட்கும் இந்த லைட்டினுடைய வேகம் வந்து அதிகம் சவுண்டினுடைய வேகம் குறையும் அதனால என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு லேட்டாக சவுண்டு கேட்குது உண்மையில் வந்து நம்ம எல்லாம் எதையாவது உணர்ந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எத்தனையோ உணர்வுகள் வருது அது உணரும் போதே அது முடிஞ்சு போயிடுது முடிஞ்சு போனால் தான் உணர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து நம்ம உணரும் போது அது உயிரோட இல்லை அது இருக்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த உணர்ச்சி காட்டுறதுனால இருக்கிற மாதிரி நினைக்க உண்மையிலே ஒவ்வொரு கடந்தோறும் முடிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ராத்திரி பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிறைய நட்சத்திரங்கள் தெரியும் இது இன்னும் நட்சத்திரம் இது இன்னும் நட்சத்திரங்கள்லாம் சொல்லுவோம் இப்போ சயின்டிஸ்ட்டை கொண்டு காட்டினோம்னு சொன்னால் அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா சில நட்சத்திரத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி நம்மளை வந்து சேர்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுதுங்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கறது நட்சத்திரத்தை பார்க்கும்பொழுது உண்மையில் நட்சத்திரம் அங்கே இருக்கா இல்லையான்ட்டு அவங்க டவுட் ஆகிடும் இது என்றைக்கோ பரப்பிட்ட ஒளி இன்னைக்கு வந்து நமக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையில் அந்த இடத்துல நட்சத்திரமே இல்லைன்னு கூட சொன்னாலும் சொல்லிடுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு உணர்வுகள் வரும் பொழுது அது வந்து வந்து மறைஞ்சி போயிட்டு இருக்கு அதை சீரமைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அதை நமக்கு தெரிகிறதை எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அவன் செயலுக்கு நம்ம உணர்வை பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த உணர்வை சீரமைக்கிற வேலையை விட்டுடலாம் அப்போ மனதினுடைய ஒரு பகுதி வந்து அதுவாக வந்து அது போயிடுது அப்போ அந்த மனதை சில சீரமைக்கிறதுக்கு மனசை பயன்படுத்தக்கூடாது மனசை பயன்படுத்தி எல்லா காரியங்களையும் பயன்படுத்தலாம் மனசு சீரமைக்கிறதுக்கு மனசை பயன்படுத்தாமல் நம்ம எல்லா காரியங்களுக்கும் மனசை பயன்படுத்துறதுங்கிறது தான் அகத்தையும் புறத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பேலன்ஸான ஒரு அணுகுமுறை இப்போ மற்ற கேள்விகளும் இதோட ரிலேட்டடான கேள்விங்கிறதுனால மற்ற சில கேள்விகள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இ